வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்னதாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் அதிநவீன காட்டு சாத் த்ரீ செயற்கைக்கோளுடன் இன்று காலை விண்ணில் பாய்கிறது பி எஸ் எல் விசி ஃபார்ட்டி செவன் ராக்கெட் அமெரிக்காவின் பதிமூன்று சிறிய ரக செயற்கைக்கோள்களையும் சுமந்து செல்வதாக இஸ்ரோ தகவல் அரசியல் பரபரப்புக்கு இடையே இன்று காலை கூடுகிறது மகாராஷ்டிரா சட்டசபையின் முதல் கூட்டம் அனைத்து எம்எல்ஏக்களுக்கும் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார் இடைக்கால சபாநாயகர் சத்ரபதி சிவாஜி கனவு கண்ட மகாராஷ்டிராவை மீண்டும் உருவாக்குவோம் என உத்தவ் தாக்கரே சூலூரை பாஜக அரசு அரசியல் சட்டத்துடன் விளையாடுவதை இனியாவது நிறுத்த வேண்டும் என மு க ஸ்டாலின் ஆவேசம் சர்க்கரை ரேஷன் அட்டைகளை அரிசி ரேஷன் அட்டைகளாக மாற்ற கால அவகாசம் மேலும் மூன்று நாட்களுக்கு நீட்டித்து தமிழக அரசு உத்தரவு ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் ப சிதம்பரம் தாக்கல் செய்த ஜாமீன் மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று மீண்டும் விசாரணை இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் பி எஸ் எல் வி சி ஃபார்ட்டி செவன் ராக்கெட் இன்று காலை ஒன்பது மணி இருபத்தி எட்டு நிமிடங்களில் விண்ணில் செலுத்தப்படுவதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவின் அதிநவீன காட்டுசாத் த்ரீ செயற்கைக்கோளுடன் அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான பதிமூன்று சிறிய ரக செயற்கைக்கோள்களும் பி எஸ் எல் வி சி ஃபார்ட்டி செவன் ராக்கெட் மூலம் இன்று காலை ஒன்பது இருபத்தி எட்டு மணிக்கு விண்ணில் ஏவப்படுகிறது இதற்கான இருபத்தி ஆறு மணி நேர கவுண்டன் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தில் நேற்று தொடங்கியது ஆயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஐந்து கிலோ எடை கொண்ட அதிநவீன காட்டுசாத் த்ரீ செயற்கைக்கோள் புவியிலிருந்து ஐநூற்று ஒன்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது மூன்றாம் தலைமுறைக்கான இந்த செயற்கைக்கோள் அங்கிருந்தபடி புவியை கண்காணிப்பதுடன் உயர்தரத்தில் புகைப்படத்தை எடுத்து அனுப்பும் திறன் கொண்டது என இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது மகாராஷ்டிர மாநில சட்டசபையின் முதல் கூட்டம் இன்று காலை எட்டு மணிக்கு கூடுகிறது இடைக்கால சபாநாயகர் காளிதாஸ் கொலம்கர் அனைத்து எம்எல்ஏக்களுக்கும் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார் மகாராஷ்டிராவில் ஆட்சி அமைப்பது யார் என்பது தொடர்பாக பாஜக சிவசேனா கட்சிகளிடையே கடும் போட்டி நிலவியது இதனிடையே எம்எல்ஏக்கள் அனைவரும் தன்னிடம் இருப்பதாக கூறி தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் அஜித் பவார் பாஜக கூட்டணியில் சேர்ந்தார் இதனையடுத்து மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சராக தேவேந்திர பட்னாவிசும் துணை முதலமைச்சராக அஜித் பவாரும் பதவியேற்ற நிலையில் ஆட்சி அமைக்க பாஜகவுக்கு பெரும்பான்மை இல்லாததால் இருவரும் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தனர் இந்த சூழ்நிலையில் மகாராஷ்டிரா சட்டசபையின் இடைக்கால சபாநாயகராக பாஜகவை சேர்ந்த காளிதாஸ் கொலம்கர் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் இந்நிலையில் மகாராஷ்டிர மாநில சட்டசபையின் முதல் கூட்டம் இன்று காலை எட்டு மணிக்கு கூடுகிறது சட்டசபையில் இடைக்கால சபாநாயகராக பதவியேற்ற காளிதாஸ் கொலம்கர் அனைத்து எம்எல்ஏக்களுக்கும் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார் விவசாயிகளின் கண்ணீரை நாம் ஒன்றிணைந்து துடை தெரிவோம் என மகாராஷ்டிர முதலமைச்சராக பதவியேற்க உள்ள உத்தவ் தாக்கரே தெரிவித்துள்ளார் சிவசேனா காங்கிரஸ் தேசியவாத காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களின் ஆலோசனைக் கூட்டம் மும்பையில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் மகா விகாஸ் அகாதி என்னும் புதிய கூட்டணியை மூன்று கட்சிகளும் இணைந்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது மகா விகாஸ் அகாதி கூட்டணியின் தலைவர் பதவிக்கும் மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சர் பதவிக்கும் உத்தவ் தாக்கரே ஏகமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டார் இதனையடுத்து மூன்று கட்சி எம்எல்ஏக்கள் மத்தியில் பேசிய உத்தவ் தாக்கரே மக்கள் வழங்கியுள்ள பொறுப்பை தான் ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் மகாராஷ்டிராவை ஆளுவேன் என தான் ஒருபொழுதும் கனவு கண்டதில்லை என தெரிவித்தார் மாநிலத்தில் உள்ள விவசாயிகளின் கண்ணீரை நாம் ஒன்றிணைத்து துடை தெரிவோம் என்றும் சத்ரபதி சிவாஜி கனவு கண்ட மகாராஷ்டிராவை நாம் மீண்டும் உருவாக்கும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் மேலும் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் எழுப்பிய அனைத்து கேள்விகளுக்கும் அச்சமில்லாமல் பதிலளிக்க தயார் என்றும் உத்தவ் தாக்கரே தெரிவித்தார் அரசியல் சட்டத்துடன் விபரீத விளையாட்டில் ஈடுபட்ட பாஜக இனியாவது திருந்த வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள செய்தியில் மகாராஷ்டிரா சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மை நிரூபிக்க வேண்டும் என பாஜகவுக்கு அரசியல் அமைப்பு தினத்தில் சிறப்புமிக்க தீர்ப்பினை உச்சநீதிமன்றம் அளித்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜனநாயகத்துடனும் அரசியல் சட்டத்துடனும் விபரீத விளையாட்டு நடத்தும் பாஜக அரசு இனியாவது திருந்த வேண்டும் என மக்கள் விரும்புவதாகவும் அவர் பதிவிட்டுள்ளார்
உள்ளாட்சித் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சி வேட்பாளருக்கு வாக்களித்தால் அந்த பகுதியில் எந்த வளர்ச்சியும் இல்லாமல் போய்விடும் என கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் திருவண்ணாமலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வத்தை பற்றி தவறான தகவல்களை பதிவு செய்த ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி தங்களை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் தமிழக அரசையும் அமைச்சர்களையும் தரம் தாழ்ந்து விமர்சனம் செய்வது அவருக்கு அழகல்ல என அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்தார் உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஆளுங்கட்சிக்கு வாக்களித்தால் மட்டுமே மக்களின் குறைகளை அரசிடமும் அரசு துறையினரும் அதிகாரிகள் கொண்டு செல்வார் என அவர் கூறினார் முதலமைச்சரை பற்றி தவறான கருத்துக்களை பதிவு செய்த குருமூர்த்தி அவர்கள் தங்களை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் அவருடைய அவருடைய பதவிக்கு அவருடைய அறிவுக்கு அவருடைய திறனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தரந்தாழ்ந்து விமர்சனம் செய்வது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் அந்த மாதிரி விமர்சனம் செய்வது மன்மு துணை முதலமைச்சர் அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவமே நான் குருமூர்த்தியை சந்திக்கவோ அல்லது யாரையும் சந்திக்கவும் இல்லை அது போன்ற நிகழ்வும் இல்லை எனவே அது தவறான தகவல் அவர் குருமூர்த்தி சொல்லியிருப்பாரா தவறான தகவல் என்று அவர் ட்விட்டர்லேயே சொல்லியிருக்கார் நல்லாட்சி அமைய வேண்டும் உள்ளாட்சியிலும் அம்மாவுடைய நல்லாட்சி அமைய வேண்டும் என்று கேட்டு வந்திருக்கிறோம் சர்க்கரை ரேஷன் அட்டைகளை அரிசி ரேஷன் அட்டைகளாக மாற்றுவதற்கான கால அவகாசத்தை மேலும் மூன்று நாட்களுக்கு நீட்டித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது பொது விநியோக திட்டத்தில் தற்பொழுது பத்து லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று ஒரு ரேஷன் அட்டைகள் சர்க்கரை அட்டைகளாக உள்ளன இந்த ரேஷன் அட்டைகளை வைத்திருப்பவர்களில் பெரும்பாலானோர் தங்களுடைய அட்டைகளை அரிசி பெறக்கூடிய ரேஷன் அட்டைகளாக மாற்றம் செய்து தர வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தனர் அந்த கோரிக்கையை ஏற்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி சர்க்கரை ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் தங்கள் குடும்ப அட்டைகளை தகுதியின் அடிப்படையில் அரிசி ரேஷன் அட்டைகளாக மாற்றம் செய்யலாம் என உத்தரவிட்டார் மேலும் சர்க்கரை ரேஷன் அட்டைகள் தகுதியின் அடிப்படையில் அரிசி ரேஷன் அட்டைகளாக மாறுதல் செய்ய உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அறிவித்தது இந்நிலையில் இதற்காக விண்ணப்பிக்கும் கால அவகாசம் நேற்றுடன் முடிவடைந்த நிலையில் இன்னும் பெரும்பாலானோர் ரேஷன் அரிசி அட்டைகளாக மாற்ற கால அவகாசம் கோரியதால் இன்னும் மூன்று நாட்களுக்கு நீட்டித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது அதன்படி வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை தகுதியின் அடிப்படையில் அரிசி ரேஷன் அட்டைகளாக மாற்றம் செய்ய விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவித்துள்ளது கோவையில் இரண்டு மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளை கொன்றுவிட்டு தாயும் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது நல்லாம்பாளையம் வஉசி நகர்பகுதியில் வசிக்கும் சிவகுமார் கௌரி தம்பதியருக்கு திவ்ய தர்ஷினி என்ற மகளும் பிரணேஷ் என்ற மகனும் உள்ளனர் மாற்றுத்திறனாளியான இவர்கள் இரண்டு பேரும் ஹவுசிங் யூனிட் பகுதியில் உள்ள அரசு சிறப்பு பள்ளியில் படித்து வந்தனர் இரண்டு குழந்தைகளையும் கௌரியின் தாயார் பேபி கவனித்து வந்தார் சிவகுமார் தினமும் குடித்துவிட்டு வீட்டில் தகராறு செய்வதை வாடிக்கையாக கொண்டிருந்தார் இதனால் மனமுடைந்த கௌரி வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் மகனையும் மகளையும் தூக்கும் மாட்டி கொன்றுவிட்டு தானும் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் இந்த நிலையில் வீடு திரும்பிய கௌரியின் தாயார் வீட்டின் கதவு திறக்காமல் இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார் அருகில் இருப்பவரின் உதவியுடன் கதவை உடைத்து உள்ளே பார்த்தபோது மகள் மற்றும் பேரன் பேத்தி ஆகிய மூன்று பேரும் உயிரிழந்திருப்பது தெரிய வந்தது தகவல் அறிந்து சம்பவத்திற்கு வந்த போலீசார் உடல்களை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் தாக்கல் செய்த ஜாமீன் மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது ஐநெக்ஸ் மீடியா முறைகேடு வழக்கில் ப சிதம்பரத்தை சிபிஐ அதிகாரிகள் கைது செய்து டெல்லி திகார் சிறையில் அடைத்தனர் இந்த வழக்கில் ப சிதம்பரத்திற்கு ஜாமீன் கிடைத்த நிலையில் சட்டவிரோத பண பரிமாற்ற வழக்கில் அமலாக்க பிரிவு டெல்லி திகார் சிறையிலேயே அவரை கைது செய்தது இவ்வழக்கில் ஜாமீன் கோரி ப சிதம்பரம் தாக்கல் செய்த மனுவை சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் நிராகரித்தது இதனையடுத்து டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் ப சிதம்பரம் மேல்முறையீடு செய்த மனுவும் நிராகரிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து உச்சநீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் கோரி அவர் மனு தாக்கல் செய்தார் இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த அமலாக்கத்துறை சிறையிலேயே ப சிதம்பரத்திடம் இரண்டு நாட்கள் விசாரணையை நடத்தியது இந்நிலையில் சிதம்பரம் ஜாமீன் கோரி தாக்கல் செய்த மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது இந்நிலையில் திகார் சிறையில் உள்ள முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரத்தை ராகுல் காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தி இன்று சந்தித்து பேச உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ப சிதம்பரத்தின் நீதிமன்ற காவல் இன்றுடன் நிறைவடைய உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது காஷ்மீரில் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் இரண்டு பயங்கரவாதிகள் அதிரடியாக சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டனர் தெற்கு காஷ்மீர் புல்வாமா மாவட்டம் ஷாதி மார்க் பகுதியில் பாதுகாப்பு படையினர் வாகனங்களை சோதனை செய்து கொண்டிருந்தனர் அப்போது அவ்வழியாக வந்த பயங்கரவாதிகள் சோதனைச் சாவடியில் இருந்த பாதுகாப்பு படையினரை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டனர் 
பதிலுக்கு பாதுகாப்பு படையினரும் திருப்பி சுட்டனர் இதனால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே கடும் துப்பாக்கி சண்டை நடைபெற்றது இதில் ஹிஜ்புல் முஜாஹிதீன் பயங்கரவாத இயக்கத்தை சேர்ந்த இர்பான் அகமது ஷேக் இர்பான் அகமது ராதிர் ஆகிய இரண்டு பயங்கரவாதிகள் அதிரடியாக சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டன அவர்களிடம் இருந்து ஆயுதங்கள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன இதனிடையே காஷ்மீரில் அனந்த்நாக் மாவட்டம் வகூரா பகுதியில் அரசு சார்பில் நடைபெற்ற கிராமத்துக்கு திரும்பவும் திட்ட விழாவில் திடீரென குண்டு வெடித்தது இந்த விபத்தில் படுகாயமடைந்த ஆறு பேர் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்போது பாதி வழியில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் விசாரணையில் வேளாண் அதிகாரி சகூர் அகமது கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர் பீர் சையது ரஃபீக் என்பது தெரியவந்தது மற்ற நான்கு பேரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் வெடிகுண்டு வைத்தது தொடர்பாக போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் இதேபோல் ஸ்ரீநகர் ஹசரத் பால் பகுதியில் உள்ள மார்க்கெட்டில் குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்தது இதில் மூன்று பேர் காயமடைந்தனர் போலீசார் நடத்திய முதல் கட்ட விசாரணையில் குறைந்த சக்தி கொண்ட வெடிகுண்டு என்பது தெரியவந்துள்ளது தமிழகத்தில் நாளையும் நாளை மறுதினமும் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் வியாழன் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகும் வெப்பச்சலனத்தால் உள் தமிழகத்தின் ஒரிரு இடங்களில் இன்று மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கடலூர் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் புதுக்கோட்டை காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குமரிக்கடல் பகுதியில் மணிக்கு நாற்பத்தி முதல் ஐம்பத்தி கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் எனவும் இதனால் குமரிக்கடல் பகுதியில் மீனவர்கள் இன்று கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது வழக்கறிஞர் தொழிலில் வெற்றி கிடைக்கவில்லை என அதிருப்தி அடைய வேண்டாம் என இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஹே பி சாஹி அறிவுரை வழங்கினார் அரசியல் சாசனம் தினத்தையொட்டி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞர்கள் பதிவு செய்யும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அப்பொழுது அரசியல் சாசன தின உறுதிமொழியை தலைமை நீதிபதி ஹே பி சாஹி வாசிக்க சக நீதிபதிகளும் பார் கவுன்சில் நிர்வாகிகளும் வழக்கறிஞர்களும் உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய தலைமை நீதிபதி ஏ பி சாஹி அரசியல் சாசனம் பகவத்கீதையை போன்றது என்றும் இது பல விஷயங்களை நமக்கு கற்றுத்தரும் என தெரிவித்தார் உலகிலேயே மிகப்பெரிய அரசியல் சாசனம் நம்முடையது என்று கூறிய அவர் நல்லதை செய்வதற்கு நல்ல பாதை தேர்ந்தெடுப்பது அவசியம் என இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினார் சுயநலத்தை விட்டொழித்து சிறந்த முறையில் பணியாற்றினால் உண்மையான திருப்தி கிடைக்கும் என்றும் தலைமை நீதிபதி தெரிவித்தார் ராமேஸ்வரம் அருகே கடலில் தத்தளித்த மீனவர்களை காப்பாற்றி சக மீனவர்களுக்கு ஆட்சியர் பாராட்டுகளை தெரிவித்துள்ளார் ராமேஸ்வரம் துறைமுகத்திலிருந்து நூற்று இருபத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில் மீன்பிடி அனுமதி சீட்டு பெற்ற மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தனுஷ்கோடி ராமேஸ்வரம் கடலில் கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்களின் படகு கடலில் மூழ்கியது இதனால் கடலில் தத்தளித்த நான்கு மீனவர்களை ராமேஸ்வரம் சக மீனவர்கள் உடனடியாக விரைந்து சென்று காப்பாற்றியுள்ளனர் இதனையடுத்து கடலில் தத்தளித்த மீனவர்களை காப்பாற்றிய சக மீனவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் வீர ராகவராவ் நேரில் சந்தித்து பாராட்டு பரிசுகளை வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இந்த படகில் இருக்கின்ற நாலு மீனவர்கள் நம்மளுடைய ராமேஸ்வரம் சேர்ந்த மீனவர்கள் திரு அருள் வெனிஷ் திரு கென்னடி திரு செல்வம் திரு செல்வராஜ் நாலு பேர் அவர் வந்து ரொம்ப அவருடைய வேறு நல்ல ஒரு டேரிங்கா ஒரு நல்ல கரேஜியஸ் ஸ்டெப் எடுத்துட்டு அவருடைய படகுல விழுந்திருக்கின்ற மீனவர்களை கண்டுபிடிச்சிட்டு அவருடைய லொக்கேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவர் வந்து ஒரு நல்ல கரேஜியஸ் எஃபோர்ட் எடுத்துட்டு அவங்க நாலு பேர் வந்து நம்ம வந்து காப்பாற்றியிருக்கிறார்கள் திருச்சி துவாக்குறியில் தங்க நவி அனுப்புவதாக கூறி பணம் மோசடியில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர் திருச்சி மாவட்டம் துவாக்குடி அருகே உள்ள வாழவந்தான் கோட்டை பகுதியில் வசிப்பவர் டேவிட் இவரது மகன் நவீன் டிப்ளமோ படித்துவிட்டு ஊட்டில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார் இந்நிலையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் நியூ கோல்டன் மார்க்கெட்டிங் நிறுவனத்திலிருந்து பேசுவதாக கூறி செல்போனில் அழைப்பு வந்துள்ளது அதில் பேசிய நபர் உங்களுக்கு குலுக்கல் முறையில் ஐம்பதாயிரம் மதிப்புள்ள ஏழு கிராம் தங்கு செயின் மற்றும் விலை உயர்ந்த கருக்கள் பதித்த காதனிகள் பரிசு விழுந்துள்ளதாக கூறியுள்ளார் இதற்கு பணம் எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் எனவும் பார்சல் கைக்கு கிடைத்தவுடன் விரைவு தபால் கட்டணமாக ரூபாய் மூன்றாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் கட்டினால் போதும் என கூறியுள்ளார் இதனை உண்மை என்று நம்பிய நவீன் தனது முகவரியை அவர்களிடம் கொடுத்துள்ளார் பின்னர் வீட்டுக்கு வந்த பார்சலுக்கு பணம் கொடுத்துவிட்டு பார்சலை பிரித்து பார்த்த போது அதில் பிளாஸ்டிக்கால் ஆன பாசி நெக்லஸ் இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் 
பின்னர் தாம் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்து உடனடியாக துவாக்குடி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் ஒசூரில் ஏழு மாத குறை பிரசவத்தில் பிறந்த குழந்தைக்கு தீவிர சிகிச்சை அளித்து காப்பாற்றிய அரசு மருத்துவர்களுக்கு மலை கிராம தம்பதியினர் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அடுத்த மலை கிராமமான பெட்ட முகிலாலம் கிராமத்தை சேர்ந்த அவர் பசப்பா இவரது மனைவி மாதேவி இவர்களுக்கு திருமணமாகி சுமார் பதினைந்து ஆண்டுகளான நிலையில் ஆறு வயதில் பெண் குழந்தை உள்ளது இந்நிலையில் மீண்டும் கருவுற்ற மாதேவி ஏழு மாதத்திலேயே சுக பிரசவத்தில் ஆண் குழந்தை பெற்றுள்ளார் ஆனால் குழந்தை எண்ணூற்று முப்பது கிராம் எடையுடன் பிறந்ததால் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் ஒசூர் அரசு மருத்துவமனையின் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தது அரசு மருத்துவர்களின் தொடர் சிகிச்சையால் தற்பொழுது குழந்தையின் எடை ஆயிரத்து நூற்று அறுபது கிலோ கிராமாக அதிகரித்து நலமுடன் உள்ளது இதனால் குழந்தையின் பெற்றோர் அரசு மருத்துவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துள்ளனர் கன்னியாகுமரியில் சபரிமலை சீசன் தொடங்கியதை அடுத்து உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் உணவகங்கள் மற்றும் தின்பண்டங்கள் விற்கும் கடைகளில் அதிரடி ஆய்வு நடத்தி வருகின்றனர் கன்னியாகுமரியில் சபரிமலை சீசன் தொடங்கியதை அடுத்து தினமும் ஆயிரக்கணக்கான ஐயப்ப பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருகின்றனர் கன்னியாகுமரியில் ஏராளமான நிரந்தர கடைகளும் சீசனை முன்னிட்டு இருநூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட தற்காலிக கடைகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் திறந்த வெளியில் அமைந்துள்ள உணவகங்கள் இளநீர் கடைகள் டீ கடைகள் பெட்டி கடைகள் ஐஸ்கிரீம் கடைகளில் மாவட்ட உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்தி வருகின்றனர் மேலும் சுகாதாரமற்ற பொருட்களை விற்பனை செய்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்தனர் ஆய்வு செய்யப்பட்டன ஆய்வின் பொழுது காலாவதியான பொருட்கள் மற்றும் முறையாக குற்றமிடப்பட்டு லேபிளிடப்படாத பொருட்கள் மற்றும் தந்தையில் விற்பனை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் அனைத்தும் பதிவு செய்து அளிக்கப்பட்டன மேலும் விற்பனையாளர்கள் அனைவரும் தருதலில் எந்த விதமான உணவுப் பொருட்களை விற்பனை செய்யக்கூடாது மற்றும் தோசை மற்றும் பரோட்டா சப்பாத்தி மூலம் போட பயன்படுத்தப்படும் தோசை கற்கள் மற்றும் அடுப்புகளை திறந்த நிலையில் வெளிப்புறமாக வைத்து போடப்படக்கூடாது முறையாக தடுப்பிட வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு உணவு பாதுகாப்பு தர நிலை சட்டம் இரண்டாயிரத்தி நோட்டீஸ் அளிக்கப்பட்டுள்ளது கமுதி அருகே ஏற்பட்ட சாலை விபத்தில் இருவர் சம்பவ இடத்திலே பலியான சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அடுத்த வழிமரச்சான் என்ற இடத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற ஈஸ்வரன் சோலைராஜ் சத்யா ஆகியோர் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்துள்ளனர் இதில் ஈஸ்வரன் சோலைராஜ் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாக்கினர் சத்யா என்பவர் பலத்த காயமடைந்து கமுதி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் மேலும் இந்த விபத்து குறித்து அபிராமம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இதேபோல் சேலம் மாவட்டம் காமலாபுரம் அருகே வந்த தனியார் பேருந்தின் பின்பக்க டயர் வெடித்து விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் பேருந்தில் பயணம் செய்த தும்பிப்பாடியை சேர்ந்த சத்யா மற்றும் அவரது தாயா சந்திரா உள்பட மூன்று பயணிகள் படுகாயமடைந்தனர் பின்னர் அவர்களை மீட்டு ஓமலூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர் மேலும் இதுகுறித்து ஓமலூர் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திருவள்ளூர் அருகே அரசு டாஸ்மாக் கடையின் பூட்டை உடைத்து மூன்றாவது முறையாக மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருவள்ளூர் அடுத்த காக்கூலூர் ஏரிக்கரை அருகே இரண்டு அரசு மதுபான கடைகள் ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக செயல்பட்டு வருகிறது இந்த கடையின் மேற்பார்வையாளராக சரவணன் ஆனந்தன் என்பவர்களும் விற்பனையாளர்களாக பாபு சுரேந்தர் ஆகியோரும் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் வழக்கம்போல் வேலை முடித்து ஊழியர்கள் கடையை பூட்டிவிட்டு சென்றனர் பின்னர் கடையை திறந்து திறக்க வந்தபோது கடையின் போட்டு உடைக்கப்பட்டு மதுபான பாட்டில்கள் கொள்ளை போயிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் பின்னர் கடையின் இருப்பை ஆய்வு செய்த போது இருபதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள மொத்தம் நூற்று எண்பத்தி இரண்டு மதுபான பெட்டிகள் கொள்ளை போயிருப்பது தெரியவந்தது இதுகுறித்து உயர் அதிகாரிகளுக்கும் போலீசாருக்கும் தகவல் கொடுக்கப்பட்டதை அடுத்து சம்பவத்திற்கு வந்து விசாரணை நடத்தினர் ஏற்கனவே இரண்டு முறை இதே கடைகளில் மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது திருப்பத்தூர் அருகே வீட்டில் வளர்த்து வந்த சந்தன மரத்தை வெட்டி விற்க முயன்ற மூன்று பேரை வனத்துறையினர் கைது செய்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அருகே நெற்குப்பையை சேர்ந்த பெரியண்ணன் என்பவர் தனது வீட்டுத் தோட்டத்தில் சந்தன மரம் வளர்த்து வந்துள்ளார் இந்த மரத்தை மர்ம நபர்கள் வெட்டி கடத்தியுள்ளதைக் கண்டு பெரியண்ணன் நெற்குப்பை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் 
தகவல் அறிந்து போலீசார் ரோந்து சென்றனர் அப்பொழுது சந்தேகிக்கப்படும்படியாக சென்ற காரை நிறுத்தி சோதனையிட்டதில் சந்தன மர பட்டைகள் ரம்பம் கோடாரி ஆகவே இருந்துள்ளது பின்னர் அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் அவர்கள் திண்டுக்கல் மாவட்டம் அயிலூரை சேர்ந்த ரமேஷ் பெங்களூரை சேர்ந்த சங்கு என்ற சந்துரு முடக்கப்பட்டியை சேர்ந்த சின்னத்தம்பி என சிவா என தெரிய வந்துள்ளது இதனையடுத்து மூன்று பேரையும் வனசரக அலுவலர் மதிவாணன் கைது செய்தார் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சில முக்கிய நிகழ்வுகளை விரைவுச் செய்திகளாக தற்போது பார்க்கலாம் சென்னை குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் திடீர் ஆய்வு நடத்தினார் இதனையடுத்து அவரை சிகிச்சை பிரிவு பிரசவ பிரிவு பிரசவித்த பின் கவனிப்பு பிரிவு ஆகியவற்றை பார்வையிட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள கர்ப்பிணி பெண்களிடம் நலம் விசாரித்தார் பின்னர் பிரசவித்த தாய்மார்களுக்கு வழங்கக்கூடிய அம்மா குழந்தைகள் நலப்பரிசு பெட்டகம் சரியான முறையில் கிடைக்கிறதா என தாய்மார்களிடம் கேட்டு உறுதி செய்தார் கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் முத்து மாணிக்க நாடார் தெருவில் தனியார் நிறுவனத்தின் செல்போன் டவர் அமைக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் இந்த செல்போன் டவரால் கேன்சர் நோய் மற்றும் பல நோய்கள் பரவுவதால் எங்கள் தெருவில் செல்போன் டவர் அமைக்க கூடாது என தெரிவித்துள்ளனர் பின்னர் சாலை மறியலில் ஈடுபட முயன்ற பொதுமக்கள் காவல்துறையினர் சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தனர் விருதுநகரில் தேசிய மாணவர் படை தினத்தை முன்னிட்டு தனியார் ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோம் டெங்கு மற்றும் மழை சேகரிப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு சைக்கிள் பேரணி நடத்தினர் இந்த பேரணியை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் பெருமாள் துவக்கி வைத்தார் நாகை மாவட்டம் சீர்காழியை அடுத்த சேத்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கலைச்செல்வன் இவர் சீர்காழியில் உள்ள தனியார் கொரியர் நிறுவனத்தில் மேற்பார்வையாளராக பணிபுரிந்து வருகிறார் இவர் கடந்த சில நாட்களாக கொரியர் நிறுவனத்தின் மூலம் டெலிவரி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ரொக்கப்பணம் மூன்று லட்சம் ரூபாய் வரை கையாடு செய்ததால் மேலாளர் கொடுத்த புகாரின் பேரில் போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தஞ்சை மாவட்டத்திலிருந்து திருவெரும்பூர் பகுதி வழியாக கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் மணல் கடத்திய பத்திற்கும் மேற்பட்ட லாரிகளை வருவாய்த்துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் லாரிகளை மடக்கி பிடிக்கும் போது வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மீதும் போலீசார் மீதும் லாரி ஏற்றி விபத்து ஏற்படுத்துவதால் அச்சம் அடைந்துள்ளனர் எனவே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மணல் கடத்தலை தடுப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் கோரிக்கை விடுத்து உள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் சின்னாளம்பட்டி அருகே அம்பா துறை பகுதியில் சரவணன் என்பவரது வீட்டில் பாம்பு இருப்பதாக ஆத்தூர் தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டது நிலைய அலுவலர் தன்ராஜ் தலைமையிலான தீயணுப்பு மற்றும் மீட்புத் துறையினர் விரைந்து வந்து தண்ணீர் தொட்டிக்குள் பதுங்கியிருந்த எட்டு அடி நீளமுள்ள நல்ல பாம்பை பிடித்தனர் பின்னர் பாம்பு கன்னிவாடி வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது கோவை மாவட்டம் வால்பாறை பகுதியில் காட்டு யானைகள் ஆங்காங்கே கூட்டம் கூட்டமாக சுற்றி திரிந்து வருகின்றன மேலும் இரவு நேரங்களில் மக்கள் குடியிருப்புக்குள் புகுந்தும் அங்குள்ள ரேஷன் கடை மளிகை கடை சத்துணவு கூடம் ஆகியவற்றை நாசம் செய்து வருகிறது இந்நிலையில் ஊர் மக்கள் பட்டாசுகள் வெடித்து யானை விரட்டி அடிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டதால் அங்கிருந்து கிளம்பிய யானைகள் தேயிலை செடியின் மறைவில் தஞ்சம் புகுந்தது மக்கள் குடியிருப்பு அருகிலேயே கூட்டம் கூட்டமாக யானைகள் சுற்றி திரிவதால் மக்கள் மிகுந்த அச்சத்தில் உள்ளனர் சென்னை பூந்தமல்லி அடுத்த நசரத் பேட்டை பகுதியில் சாலை கடக்க முயன்ற முனிராஜ் ராஜப்பா என்ற முதியவர் மீது தனியார் பேருந்து விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் முனிராஜ் ராஜப்பா தூக்கி வீசப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பூந்தமல்லி போக்குவரத்து புலனாய்வு காவல்துறையினர் பேருந்து ஓட்டுநரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூர் அடுத்த நல்லூர் கிராமத்தை ஒட்டிய கிராமத்தை ஒட்டிய ஏரி பகுதியில் உள்ள மரத்தில் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் இருந்த சடலத்தை பார்த்த அப்பகுதி மக்கள் வேப்பூர் போலீசாருக்கு தகவல் அளித்தனர் இதனையடுத்து சம்பவத்திற்கு வந்த வேப்பூர் போலீசார் சடலத்தை கைப்பற்றி விசாரணை செய்ததில் அவர் வேப்பூர் அடுத்த வண்ணாந்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விநாயகமூர்த்தி என தெரிய வந்துள்ளது பின்னர் விநாயகமூர்த்தி உடலை உடற்கூறு ஆய்விற்காக விருதாச்சலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி ஒன்றியம் 
சின்னேரிப்பாளையம் ஊராட்சி ரங்கா நகரில் வசிப்பவர் பழனிசாமி இவரும் இவர் மனைவி தீபா ஆகிய இருவரும் வீட்டை பூட்டி கடைக்கு சென்ற பொழுது மர்ம நபர் ஒருவர் வீட்டிற்குள் புகுந்து திருட முயன்றுள்ளார் மர்ம நபர் திருடுவதை அறிந்து அதே பகுதியைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர் சத்தம் போட்டு மர்ம நபரை பிடிக்க முயன்றுள்ளார் ஆனால் அதற்குள் மர்ம நபர் தப்பி சென்றுள்ளார் இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது உலக நிகழ்வுகளை உண்மைத்தன்மையுடன் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் நமது மாலை முரசு செய்தி தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்